একদিন যা ছিল কল্পনায় সময়ের আবর্তে তা বাস্তব হয়ে ধরা দিচ্ছে বিশ্বের পঞ্চানটি দেশের দেড়শোটি শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা রেল নির্ভর হলেও বাংলাদেশে রেল ব্যবস্থাকে সেভাবে গড়ে তোলাই হয়নি কিন্তু এই জায়গায় পরিবর্তনের পথে হাঁটছে দেশ যার একটি দারুণ উদাহরণ রাজধানীর যানজট নিরসন ও আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিতে বাস্তবায়ন হচ্ছে দেশের প্রথম মেট্রো রেল প্রকল্প এম আর টি ছয় আসছে এরকম আরও পাঁচটি লাইন মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে আগস্ট দুই হাজার একুশ পর্যন্ত মেট্রো রেলের সার্বিক অগ্রগতি উনসত্তর দশমিক চার তিন শতাংশ প্রথম ফেজ উত্তরা তৃতীয় পর্ব বা দিয়াবাড়ি থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত আটাশি দশমিক পাঁচ সাত শতাংশ কাজ শেষ দ্বিতীয় ফেজ আগারগাঁও থেকে মতিঝিল সাতষট্টি দশমিক নয় এক শতাংশ শেষ হয়েছে ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল সিস্টেম সহ সমন্বিত অগ্রগতি বাষট্টি দশমিক দুই শূন্য শতাংশ নির্ধারিত সময়ের আগেই প্যাকেজ ওয়ানের কাজ শেষ করে আনায় সরকারের একাত্তর কোটি টাকা বেঁচে গেছে আর দ্বিতীয় প্যাকেজ ডিপোর ভেতরে মোট বাহান্নটি স্থাপনা নির্মাণ করার কথা সেখানে ২৪টি পুরোপুরি শেষ বাকিগুলোর বেশিরভাগ শেষের দিকে এই বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে সব বিল্ডিংয়ের কাজ শেষ হবে উড়াল পথে মেট্রো রেলের ট্রায়াল রান শুরু হওয়ার পর থেকে নগরবাসী আরও নিশ্চিত হয়ে গেছে মেট্রো রেল এখন আর স্বপ্ন নয় বাস্তব এখন অপেক্ষা কবে ভ্রমণ হবে এই ট্রেনে চেপে আর ট্রেনে উঠতে গেলে গুনত হবে ভাড়া এখন প্রশ্ন ভাড়া কত হবে অনেকেই দেখি ভাড়ার তালিকা দিয়ে ভিডিও বানিয়েছেন কিন্তু এমআরটি কর্তৃপক্ষ বলছে এখনো ভাড়ার বিষয়ে কিছুই চূড়ান্ত হয়নি সরকার এই বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কারণ ভাড়া কি নির্ধারণ হবে এটা সরকার নির্ধারণ করবে এই জন্য ইতিমধ্যে সরকার একটা কমিটি গঠন করেছে কমিটি তাদের প্রথম মিটিং করেছে কিন্তু কিভাবে ভাড়া বিবেচনা করা হবে তা জানান ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এসি বাসে যদি এই রুটে চলাচল করত কিরকম ভাড়া হতে পারত সেটাকে ওনারা মাথায় রেখে মডেলিং গুলো তৈরি করছেন তার সাথে ওনারা যেটাকে বলা হয় অপারেশন কস্ট সেই কস্টটাকে এটার সাথে সম্পৃক্ত করছেন এবং তার সাথে সাথে আমরা যে একটা ব্যয় তারও একটা এখানে একটা ইয়ে থাকবে মডেলের একটা অংশে আমরা যে ব্যয় করছি সেই ব্যয়টাও থাকবে মেট্রো রেলপথ নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে একুশ হাজার নয়শো পঁচাশি কোটি টাকা তার মধ্যে ষোলো হাজার পাঁচশো পঁচানব্বই কোটি টাকা দিচ্ছে জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা জাইকা বাকি পাঁচ হাজার তিনশো নব্বই কোটি টাকা সরকারের তহবিল থেকে দেয়া হচ্ছে জানা গেছে মেট্রো রেল নির্মাণ ও পরিচালন ব্যয় যোগ করলে মাসে খরচ হতে পারে গড়ে উনসত্তর কোটি একানব্বই লাখ বাহাত্তর হাজার টাকা দৈনিক হিসেবে এ অর্থ প্রায় দুই কোটি তেত্রিশ লাখ টাকা প্রতিদিন উড়াল পথে চব্বিশ সেট ট্রেন চলবে এতে প্রতিদিন বিদ্যুৎ বিল আসবে আটষট্টি হাজার টাকা এছাড়া মেট্রো রেলপথ পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা সহ গড়ে প্রতিদিন প্রায় তেরো লাখ দশ হাজার টাকা খরচ হবে এছাড়া অন্যান্য ব্যয় ধরা হয়েছে পাঁচ লাখ এগারো হাজার টাকা এসবের বাইরে বিনিয়োগের টাকা তুলে আনতে প্রকল্প খরচের ব্যয় দৈনিক সরকারি উৎসে উনপঞ্চাশ লাখ একানব্বই হাজার টাকা ও বৈদেশিক ঋণের উৎসে এক কোটি তিপ্পান্ন লাখ আটাশি হাজার টাকা দেয়ার বিষয়টিও ভাড়া নির্ধারণ কমিটির বিবেচনায় আছে এই বিপুল সংখ্যক খরচের কিছু অংশ আসবে ভাড়া থেকে তাই আয় বাড়াতে উন্নত দেশের মতো ব্যবস্থা নিচ্ছে কর্তৃপক্ষ দুনিয়ার কোন দেশে শুধু ফেয়ার থেকে অর্থাৎ যাত্রী পরিবহন অর্থাৎ ভাড়া থেকে মেট্রো রেল লাভজনক ভাবে পরিচালনা করা যায় সেই জন্য মেট্রো রেলের পাশাপাশি নন ফেয়ার কতগুলো অ্যাক্টিভিটি মেট্রো রেল কোম্পানি যারা থাকেন তারা গ্রহণ করে থাকেন এক নাম্বার হচ্ছে ট্রানজিট ওরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট দুই নাম্বার হচ্ছে স্টেশন প্লাজা এবং তিন নাম্বার হচ্ছে যে স্টেশনে আমাদের কমার্শিয়াল অ্যাক্টিভিটি আমরা এম আরটি লাইন সিক্সে প্রাথমিকভাবে তিনটা আমরা ঠিক করেছি উত্তরা উত্তর স্টেশন তারপরে আমাদের হলো আগারগাঁও স্টেশন এবং মতিঝিল স্টেশন তাছাড়াও আমরা ফার্ম গেটে আরেকটা স্টেশন প্লাজা করা যায় কিনা সেটা নিয়ে আমরা পরীক্ষা করে দেখছি
এছাড়া এমআরটি ছয় এর জন্য একটি ট্রানজিট ওরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট যাকে সংক্ষেপে টিওডি বলা হয় সেই হাব করতে যাচ্ছে ডিএমটিসিএল সেখানে থাকবে অত্যাধুনিক শপিং মল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হোটেল বিনোদন কেন্দ্র ইত্যাদি পরিকল্পনা অনুসারে প্রথম টিওডি হাব হচ্ছে উত্তরা সেন্ট্রাল স্টেশন ঘিরে এর জন্য রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজুক থেকে আঠাশ দশমিক ছয় দুই একর জমি কেনা হয়ে গেছে মেট্রো রেল নির্মাণ প্রকল্প থেকে ইতিমধ্যে জমির মূল্য হিসেবে রাজুককে প্রায় আটশো কোটি টাকা দেয়া হয়েছে এখন বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন করা হবে মেট্রোরেল লাইন ছয় এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিপ্পন কোইয়ের নেতৃত্বাধীন এনকে ডিএম অ্যাসোসিয়েশন টিওডি হাব নির্মাণের নকশা প্রণয়ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি ও দরপত্র দলিল সহ যাবতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে মেট্রো রেলের স্টেশন ঘিরে আয়বর্ধক বাণিজ্যিক স্থাপনা জাপান ফ্রান্স যুক্তরাষ্ট্র সহ বিভিন্ন দেশে আছে এ ধারণা থেকেই বাংলাদেশ টিওডি হাব করার উদ্যোগ নিচ্ছে দুই হাজার তিরিশ সালের মধ্যে যখন ঢাকা ও এর আশপাশের জেলা ঘিরে ছয়টি মেট্রো রেল লাইন হবে প্রতিটি মেট্রো রেল লাইনে এরকম একটি করে টিওডি হাব গড়ে তোলা হবে এদিকে দুই সালের ডিসেম্বরে আংশিকভাবে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত মেট্রো রেল চালু হচ্ছে এটা পুরনো খবর নতুন তথ্য হচ্ছে আগারগাঁও নামার পর যাত্রীরা যাতে গণপরিবহন পায় সেজন্য আগারগাঁও থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত বিআরটিসি বাস চলবে মেট্রো রেলে ওঠার জন্য তিনভাবে টিকিট নেওয়া যাবে এমআরটি কার্ড কিনতে পারবেন র্যাপিড পাস কিনতে পারবেন এবং স্টেশনের কাউন্টার থেকেও টিকিট নিতে পারবেন যারা এমআরটি কার্ড ও র্যাপিড পাস কিনবেন তাদেরকে সেখানে টাকা ভরানোর জন্য কোথাও যেতে হবে না নিজের মোবাইল দিয়েই ব্যালেন্স ভরাতে পারবেন আর যদি মাঝ রাস্তায় ট্রেনের ভেতরে ব্যালেন্স শেষ হয়ে যায় তাহলে এর সমাধানও আছে যারা এমআরটি পাস ব্যবহার করবেন বা র্যাপিড পাস ব্যবহার করবেন তাদের এই কার্ড আনলিমিটেড যতক্ষণ পর্যন্ত পয়সা থাকবে আর যদি পয়সা না থাকে তাহলে সেই গেটটা আর খুলবে না তখন ওনাকে কিছু পয়সা চার্জ করে বাহির হয়ে যেতে পারবেন তবে যারা সবসময় র্যাপিড পাস এমআরটি পাস ব্যবহার করবেন তার জন্য আমরা কিছু ইমার্জেন্সি ব্যালেন্সের ব্যবস্থা করব উনি স্টেশনে নেমেছেন এখন ধরেন যে সামান্য টাকার জন্য উনি এক্সিট করতে পারছেন না তখন আমরা একটা ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওনাকে দিয়ে দেওয়া হবে মেট্রো রেলে আমাদের দেশের মানুষ কিভাবে উঠবে ট্রেনের পরিবেশ বজায় রাখতে পারবে কিনা ইত্যাদি নিয়ে আমাদের দেশের অনেক মানুষ বাজে মন্তব্য করেন আসলে এসব মন্তব্যে নিজেদের হীনমন্যতা প্রকাশ পায় যে কোনো সিস্টেমের সাথে পরিচিত হতে অভ্যস্ত হতে সময় লাগে আর বাংলাদেশের মানুষ দ্রুত শিখতে পারে এ জন্য মেট্রো রেল চালু হবার এক বছর পর পর্যন্ত জাপানের একটি দল এটি পরিচালনা করবে ফলে হতাশ হওয়ার কিছু নেই সবশেষ আরেকটি তথ্য মেট্রো রেলের অবকাঠামো মতিঝিল পর্যন্ত দেখা গেলেও শীঘ্রই মতিঝিল থেকে কমলাপুর অংশেও দেখা যাবে কারণ এই রাস্তাটি ঢাকার দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন আগামী অক্টোবর মাসে ডিএমটিসিএল এর কাছে হস্তান্তর করবে এরপর সেখানেও কাজ শুরু হবে আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকুন